ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் இல்லை மணி பத்தரை ஆயிடுச்சு ஆனால் நான் இப்போ தான் வந்து டிஃபன் சாப்பிட போகிறேன் அதுக்காக கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு பால் வச்சுக்கிறேன் எனக்கு வந்து எப்போதுமே பால் போட்டு தர ஆள் இவர் கணேஷ் தான் வந்து காப்பி போடுறா இருப்போம் இங்கே வந்து பாலை மூடி வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து புட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் எவ்வளோ புட்டுக்கு எவ்வளோ பெரிய பிளேட் பாருங்கள் எனக்கு பெரிய பிளேட்டில் சாப்பிட்டா தான் ரொம்ப திருப்தியாக இருக்கும் நிறைய பேருக்கு அந்த இது இருக்கும் கொஞ்சம் சாப்பாடாக இருந்தாலும் பெரிய பிளேட்டில் வச்சு சாப்பிட்றது இன்றைக்கி புட்டு தான் டிஃபனு அரிசி மாவு புட்டு தான் பண்ணியிருக்கேன் அடிக்கடி அரிசி மாவு புட்டு தான் பண்ணுவேன் மற்றபடி ஊருக்கெல்லாம் போனால் கிழங்கு புட்டு அதெல்லாம் நிறைய சாப்பிடுவோம் இங்கே வந்து கிழங்கு புட்டெல்லாம் பண்ணுற அளவுக்கு எனக்கு பொறுமை இல்லை அதனால் அரிசி மாவு புட்டு இல்லைனா சத்து மாவு புட்டு இந்த ரெண்டு புட்டும் தான் நான் பண்ணுறது வேறு எந்த புட்டும் செய்கிறது இல்லை பால் நல்லா சூடாயிடுச்சு இது வந்து சூப்பராக இருக்கும் இதுக்கு வந்து பழம் இல்லைன்னா மாம்பழம் இருந்தால் அல்டிமேட்டாக இருக்கும் ஆனால் இப்போ ரெண்டுமே இல்லை அப்பளம் இது வச்சு சாப்பிட்டாலே ஓகே இனிமேல் சாப்பிட்டுட்டு மத்தியான லஞ்சுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு காட்டுறேன் இப்போ சின்ன சின்ன வீட்டு வேலை எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு மணி வந்து பதினொன்று ஆச்சு ஆஃப்டர்நூன் லஞ்சுக்கு காலிஃப்ளவர் ஃப்ரையும் வெண்டக்காய் போட்டு மோர் குழம்பும் பண்ணலான் இருக்கேன் சரி உங்களுக்கும் அப்படியே காட்டுறேன் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை வந்து பண்ணும்போது நான் காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பூ எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய சைஸ் இல்லாமல் ஓரளவு மீடியம் சைஸாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் இது வந்து ரொம்ப ஃப்ரெஷ் கிடையாது வாங்கி ஒரு ஒன்றரை வாரம் கிட்ட ஆச்சு சரி ஆனாலும் ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் இருக்குது இப்போ வந்து கொஞ்சம் தண்ணி வச்சுருக்கேன் அதில் போட்டுட்டு இந்த காலிஃப்ளவருக்கு கொஞ்சம் உப்பு நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி போட்டு இது கொஞ்சம் நல்லா வேகட்டும் ரொம்ப வந்து கொல கொலான்னு ஆகிற அளவுக்கு வேக வேண்டாம் ஓரளவுக்கு வெந்த உடனே ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து மோர் குழம்பு பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து சட்டியில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து மோர் குழம்பு வந்து தண்ணி காயில் தான் நிறைய பண்ணுவாங்க வெண்டக்காலை கூட பண்ணலாம் என்ன பண்ணணும்னா அதை வந்து லைட்டாக வதக்கிட்டு பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா வெண்டக்காலை வந்து நல்லா கொல கொலாண்டு ஆகும் இப்போ வந்து கொஞ்சம் வதக்கி எடுத்துக்கிட்டோன்னா அந்த கொலை கொலத்தை எல்லாம் போயிடும் அதுக்கப்புறமா ரெகுலராக நம்ம எப்படி மோர் குழம்பு பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இது கொஞ்சம் வதங்கட்டும் இப்போ வந்து வெண்டக்காயில் இருக்கிற கொலை கொலத்து எல்லாமே நீட்டாக போயிடுச்சு இப்போது அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து குழம்புக்காக ஒரு சட்டியில் கொஞ்சம் தண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த தண்ணியில் இந்த வெண்டக்காவை சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி போட்டு அது நல்லா வேக வச்சிடலாம் எப்படினாலும் ஒரு பத்து நிமிஷம் மேலேயே ஆகும் வெண்டக்காய் வேகிறதுக்கு இங்கே காலிஃப்ளவர் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஓட்டை உள்ள பாத்திரத்தில் கொட்டி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே வச்சுருங்க நல்ல தண்ணியெல்லாம் ட்ரை ஆயிரும் அவங்க அப்பாவோட ஆஃபீஸ் பேக்கை இழுத்துட்டு தெரியுதாம் என்ன பண்ணுறம்மா பேக் போடுறியா சரி போடு பார்க்கலாம் போடு இதை போட்டுட்டு அப்பப்போ பெங்குயின் மாதிரி நடந்துட்டுருப்பான் இல்லடா பண்றாடு அத்தா உங்க லேப்டாப்லாம் உள்ளதானே இருக்கு சாக்ஸ் வேற இதுல சாக்ஸ் போட்டுட்டு தான் அடப்பான் பா எந்திரிச்சிட்டா சூப்பர் சூப்பர் தனிஷ் 
ஆபீஸ் போறியா காமெடியா இருக்கு நடக்கிறது பெண் குயின் மாதிரியே நடப்பா இதை போட்டுட்டு ஓகே பாய் இங்க நம்ம வெண்டக்கா ஓரளவுக்கு வெந்துருச்சு நான் இதை விட்டுட்டு நான் பாட்டுக்கு ஃபோன் நோடுறதுக்கும் இந்த பையனோட விளையாடுறதுக்கும் போயிட்டேன் இப்போ இப்போ வந்து மோர் குழம்புக்கு பச்சை மிளகா பச்சை மிளகா வந்து காரத்துக்கு நிறையவே சேர்த்துக்கலாம் இவ்வளோ தான் என்ட்ட இருந்துச்சு காயெல்லாம் காலி அதனால தான் இந்த பச்சை மிளகா ஏன்னா காரத்துக்கு வந்து நம்ம வெறும் பச்சை மிளகா தான் சேர்க்குறோம் அப்புறம் வந்து ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி போட்டிருக்கேன் அப்புறம் ஒரு மூணு சின்ன வெங்காயம் அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் ஜீரகம் அப்புறமா வந்து கடலை பருப்பை வந்து ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் இதையும் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதை நல்லா பேஸ்டாட்டை அடித்து எடுத்துக்கலாம் தேங்காவை நல்லா மைய அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ இதை இதை கலந்துடலாம் கலந்து கொஞ்சம் நல்லா ஒரு திருப்பி ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே நல்லா அந்த தேங்காவோடு சேர்ந்து அப்படியே கொதிக்க விடுங்க பத்து நிமிஷம் ஆச்சு மோர் குழம்பு நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு இதில் வந்து இதுக்கு எவ்வளோ உப்பு தேவையோ அவ்வளோத்துக்கு போட்டுக்கோங்க இனிமே அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து கொஞ்சம் தயிர் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு நல்லா இந்த மாதிரி நல்லா அடித்து வச்சுக்கணும் தயிரை இப்போ வந்து அந்த அந்த இது இருக்குல்ல அந்த மசாலா கொஞ்சம் வந்து ஆறுனதுக்கு அப்புறமா இதில் வந்து சேர்த்துட்டு தாளிச்சிக்கலாம் இவ்வளோதான் போதும் அது கொஞ்சம் ஆறட்டும் இப்போ வந்து காலிஃப்ளவருக்கு மசாலா போட்டுடலாம் இப்போ என்னெல்லாம் தேவை அப்படின்னு பார்க்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறமா வந்து கொஞ்சம் மல்லி இலையும் கருவேப்பிலையும் குட்டியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் வந்து இது மைதா மாவு கொஞ்சம் அப்புறம் ரவை கொஞ்சம் அப்புறமா வந்து காலிஃப் சி கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு கொஞ்சம் அதுக்கப்புறமா அரிசி மாவு கொஞ்சம் இவ்வளோ எடுத்திருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா கலந்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இதோட உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் தேவையோ அந்த அளவுக்கு வத்தல் பொடி சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் இதோட ஃப்ளேவருக்கு கரம் மசாலா அப்புறம் ஒரு பாதி லெமன் சீடெல்லாம் எடுத்துட்டேன் இதை வந்து இதில் நல்லா புழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் அப்புறம் இந்த மசாலாவுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோத்துக்கு மட்டும் உப்பு போட்டுக்கோங்க ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம காலிஃப்ளவருக்கு முதல்லே உப்பு போட்டு தான் வேக வச்சோம் அதனால் இந்த மசாலாவுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோத்துக்கு மட்டும் உப்பு போட்டுட்டு நல்லா பிசஞ்சிக்கலாம் இனிமேல் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துப்போம் இந்த அளவுக்கு நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி கலந்துட்டு அப்புறம் இந்த காலிஃப்ளவர் எல்லாத்தையும் இது உள்ளே போட்டு இந்த மசாலா வந்து நல்லா எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி இதை வந்து பரட்டிக்கலாம் இப்போ ஃபுல்லாக மசாலா பரட்டி வச்சாச்சு இனி என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா அது அப்படியே எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தாலும் நல்லாயிருக்கும் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வந்து சாப்பிடும்போது ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக ஒரு பாக்ஸில் போட்டு அழகாக வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்துட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த மசாலா எல்லாமே நல்லா உள்ளே இறங்கிரும் நான் இப்போ தான் ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் ரெகுலராக வந்து எப்போவுமே பாக்ஸில் போட்டு வச்சுட்டு தான் ஃப்ரை பண்ணுவேன் ஆனால் இன்றைக்கி இப்போவே ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி கூட ட்ரை பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து இந்த குழம்ப ஓரளவுக்கு ஆயிடுச்சு லேசாக வெது வெதுன்னு இருந்தால் ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ இதோட கலந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு வாட்டி டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் உப்பு கரெக்டாக இல்லைன்னா உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இனிமேல் இதுக்கு தாளிச்சிருவோம் இப்போ கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதும் இதில் கடுகு நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சம் உளுந்து அப்புறம் அப்பல் 
அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பெருங்காய் பொடி அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் கருவப்பழம் சூப்பரான மோர் குழம்பு ரெடி ஸோ காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக எண்ணெய் வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் கொஞ்சம் நல்லாவே காஞ்சிருச்சு இப்போ என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒன்றா எடுத்து போட்டுடலாம் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக போடணும் நல்லா கோல்டன் கலர் வர வரைக்கும் நல்லா சூப்பராக ஃப்ரை ஆகட்டும் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ நல்லா சூப்பராக கோல்டன் கலரில் வந்துடுச்சு செம்மையாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு செஞ்சு பாருங்கள் அதுலேயும் வந்து இந்த மாதிரி காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை இதெல்லாமே குழம்பு வந்து கொஞ்சம் காரம் இல்லாத மாதிரி குழம்பு வச்சோம்னா அதுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு இது அருமையாக இருக்கும் நான் எப்போ மோர் குழம்பு பண்ணாலுமே காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை தான் பண்ணுவேன் கண்டிப்பாக இதை செஞ்சு பாருங்கள் உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ வந்து லன்ச் வேலை எல்லாம் முடித்து தனிஷையும் தூங்க வச்சுட்டேன் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் நான் வந்து சில்க் த்ரெட்டில் பேங்கிள் அப்புறம் இயரிங்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டு நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் அது பல மாதம் ஆயிடுச்சு எனக்கு அதுக்கு கரெக்டாக டைம் கிடைக்கல சரி இன்றைக்கி வந்து நான் ஃப்ரீயாக தான் இருக்கேன் சரி இன்றைக்கி வீடியோ எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுக்கிறேன் வீடியோக்காகன்னு இல்லை இது வந்து என்னோடய அண்ணி பொண்ணுக்காக நான் வந்து இந்த ரெண்டு பேங்களும் செஞ்சேன் இது வந்து நாலாக தான் செய்வேன் எப்போதுமே சரி இந்த ரெண்டும் வந்து உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த ரெண்டு மட்டும் செஞ்சு வச்சேன் இது சும்மா நானாகவே ஒரு நாலு பேர் அப்படிங்கிற மாதிரி செஞ்சு சேர்த்தேன் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நான் ப்ளூவில் தான் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாடல் நிறைய ப்ளூவில் பண்ணியிருக்கேன் பிங்க்கில் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணியிருக்கேன் நல்லா வந்திருக்கு இப்போ எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு காட்டுறேன் உங்களுக்கு இப்போ என்னெல்லாம் வேணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் கோல்டன் த்ரெட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் வந்து இது வந்து சில்க் த்ரெட்டு பிங்க் கலர் என்ன கலர் வேணாலும் நம்மளுக்கு பிடிச்ச கலர் எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் வந்து ஸ்டோன் செயின் வந்து ஒயிட் கலர் ஸ்டோன் செயினில் இது பேர்ல் செயினு அப்புறம் இது வந்து கோல்டன் கலர் ஸ்டோன் செயின் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ரெண்டு பேங்கில் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து சாப்பிங் போர்டு பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ண வேணாம்னு சொல்லிட்டு சும்மா வச்சுருந்தேன் சரி இதுக்கு யூஸ் ஆகுது இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த த்ரெட் இருக்குல்ல இதில் கரெக்டாக இது வந்து இப்போ வந்து இந்த போர்டை வந்து எடுத்துட்டு இதை வச்சு இப்படி கரெக்டாக இருபது சுற்று சுற்றிக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு இருபது சுற்று சுற்றிக்கலாம் இப்போ இருபது சுற்று சுற்றிக்கிட்டேன் இதை கட் பண்ணிவிட்டு எடுத்துக்கலாம் இருபதுனா இருபது தான் சுற்றணும் அப்படியெல்லாம் இல்லை ஒன்று ரெண்டு கூட ஆனால் கூட ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நெக்ஸ்ட்டு அவ்வளோதான் ஒட்டிக்கும் இனிமேல் இந்த பேங்களோட அடிப்பக்கம் இருக்குல்ல இதில் லைட்டாக கம் வச்சுட்டு இப்படி ஸ்டிக் பண்ணி இதை இப்படி பிடிச்சிட்டு இப்படி ஃபுல்லாக சுற்றிக்க வேண்டியது தான் ரொம்ப ஈஸி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கூட ஆகாது இப்போ ஃபுல்லாத்தையும் சுற்றிக்கிறேன் இப்போ வந்து ரெண்டு பேங்கிள் ஃபுல்லாக சுற்றி எடுத்துக்கிட்டேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கூட ஆகாது அவ்வளோதான் இனிமேல் வந்து என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேங்கிளில் இப்படி அந்த மேல் பக்கம் ஃபுல்லாக கம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக கம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்டோன் செயின் எடுத்து சும்மா அதில் வச்சாலே போதும் அதுவாகவே ஒட்டிக்கும் அவ்வளோதான் 
பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக கட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டோன்ஸே நீட்டாக ஃபுல்லாக ஒட்டியாச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் இது காஞ்சிரும் இப்போ வந்து என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டோன்ஸ் என்னோடய கேப் இருக்குல்ல அந்த கேப் வழியாக அந்த கோல்டன் த்ரெட்டை வந்து சுற்றலாம் பேங்கிள் ஃபுல்லாகவே சுற்றிக்கலாம் இந்த மாதிரி பிடிச்சிட்டு டியூ அந்த ஒரு ஒரு ஸ்டோன் கேப்புக்குள்ளேயும் விட்டு இப்படி ஃபுல்லாக பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக இருக்கிற மாதிரி இப்படி சுற்றிக்கலாம் இப்போ ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன் இப்போ ஃபுல்லாக சுற்றி முடிச்சுட்டேன் இனி என்ன பண்ணலாம்னா இந்த இடத்துல லைட்டாக கம் போட்டு இந்த எக்ஸஸாக இருக்கிற த்ரெட்டை கட் பண்ணிவிட்டு இது இதில் லைட்டாக ஒட்டி விட்டோம்னா அழகாக ஒட்டிக்கும் இப்போ ஃபுல்லாகவே சுற்றியாச்சு இந்த மாதிரி மட்டுமே நம்ம ஒரு நாலு வளையல் இல்லைனா ஆறு வளையல் செஞ்சு கூட இந்த சாரியெல்லாம் கட்டும்போது போட்டுக்கிட்டோன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த பேங்கில் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு ஒரு ஒரு வளையலில் மூணு பங்கு வந்து கம் போட்டுக்கலாம் ஃபுல்லாக பின்னாடி முன்னாடி எல்லா பக்கமும் கம் போட்டுக்கலாம் இப்போது என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேர்ல் செயின் இருக்குல்ல இதை எடுத்து அடியில் ஒரு பக்கம் வச்சு இப்படி வச்சுட்டு பிடிச்சிக்கலாம் பக்கத்துலேயே இந்த கோல்டன் செயினையும் அதுக்கு ஈவனாக வச்சுட்டு இதையும் கையில் வச்சு பிடிச்சிட்டு ரெண்டத்தையும் சேர்த்து சுற்றலாம் உங்களுக்கு நான் கரெக்டாக காட்டுறேனான்னு தெரில ஆனால் இதான் ப்ரொசீஜர் இப்படி நம்ம கம் போட்டிருக்கிற அந்த ஃபுல்லாக பிளேஸ்லேயும் கரெக்டாக இப்படி சுற்றிக்கலாம் இப்போது இந்த இடம் ஃபுல்லாக சுற்றிட்டேன் இனி என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபுல்லாகவே சுற்றிட்டேன் இனிமேல் இந்த எக்ஸஸாக இருக்கிற செயினை வந்து கட் பண்ணிடலாம் கட் பண்ணிவிட்டு இதில் கொஞ்சம் கம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இதை இப்படி ஒட்டி ஒரு இப்படி அழுத்தி பிடிச்சாலே ஒட்டிக்கும் இவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு இந்த கம் எடுத்து இந்த இடம் ஃபுல்லாக போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு இந்த கோல்டன் கலர் செயின் இருக்குல்ல இதை எடுத்து எக்ஸஸாக இருக்கிறத இனிமேல் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் விட்டுக்கோங்க அது கொஞ்சம் காயட்டும் இனிமேல் வந்து என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேங்கிளுக்கு எப்படி இந்த கோல்டன் கலர் த்ரெட்டு சுற்றணுமோ அதே மாதிரி இந்த பேங்கிளுக்கும் சுற்றிக்கலாம் அப்படி சுத்தமாக கூட விடலாம் இப்போ சுற்றுறதுனால என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா 
செயின் வந்து சப்போஸ் கம் இதுவாகி கலண்டெல்லாம் விழாது அப்புறம் ஒரு மாடலாகவும் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இப்படி வளையல் ஃபுல்லாக நீட்டாக சுற்றிக்கலாம் இப்போ ஃபுல்லாக சுற்றியாச்சு அவ்வளோதான் ஒரு செட்டு பேங்கிள் முடிஞ்சுது இது மொத்தமாக நம்ம உட்காந்து செஞ்சோம்னா ஒரு ஒன் ஹவர் கூட ஆகாது கடையில் ரொம்ப காஸ்ட்லி அது மட்டும் இல்லை இவ்வளோ நீட்டாக இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல கண்டிப்பாக இதை செஞ்சு பாருங்கள் இது இப்போ ஒயிட்டாக ஒயிட் கலரில் இருக்கா இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் காஞ்சி இந்த மாதிரி வந்துடும் இது சாரியோட போடும்போது அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக இதை செஞ்சு பாருங்கள் அப்புறம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங